Hi, hello everyone. Welcome to Chemistry Dixuchi. Today we discuss about quantum mechanical model of atom. So, manamu <coughs> last classes kundi manam discuss che sune unnamu. Bohr model lo manaki Bohr model lo manaki en cheparu electrons anevi fixed orbits lo circula, circulate outu untai. Fixed orbits lo circulate outu untai. Yani Bohr cheparu. Itanu Bohr deni gurinchi discuss che ledu. Itani model lo manaki dual behavior gurinchi itanu discuss che ledan mata. Dual behavior gurinchi ever discuss che ledu. Bohr, Bohr model anedi dual behavior of uh, particles and evi manaki kada ledu. So, mari classical mechanics lo man main choose amo classical mechanics. Classical mechanics. Classical mechanics ain't madam man main chore ledu kada ande. Classical mechanics ante ain't ande. Manamu small classes lo choose am kada Newton's law. Newton's law. Even ni choose am kada. Even ni koda classical mechanics an mata. So, Newton's law of motion, even ni choose am kada, even ni den gurinchi vivaristai, macroscopic objects gurinchi vivaristai, macroscopic objects, anti macroscopic objects, last class logo chepanu, macroscopic objects ante big big objects ante, for example, manamu, mass eku una objects and matter, for example, e classical mechanics den vivaristunante, falling a stone. Manaki Newton law tells Gada Newton law. So falling a stone Gurinchkani, orbiting planets Gurinchkani, we turn into Gurinch explain chase the anti classical mechanics and mata. Mari electron anedi, evidanga muautundi, electron anedi asalmanak ekadurkutundi, e anti, mari demo electron emo fixed orbitals orbits low mua what ledu and chapternadu. Classical mechanics emo macroscopic objects gurinch chaptunaru. Maria Salmaniki electron and the Ekadur Kutundi Asalu electron ni manam ekada find out che galamu ani manamu alo chinchinat laite apude ochina twenty model anti ante quantum mechanical model of atom. So idi maniki nineteen twenty six low nineteen twenty six low ever develop chase arante Werner Heisenberg. Werner Heisenberg and another very important one ever itanu Erwin Schrodinger Erwin Schrodinger Erwin Schrodinger so 1926 lo Heisenberg and Schrodinger ee iddaru kalsi maniki quantum mechanical model of atom gurinchi vivarincharu deeniki oka main important equation matram erwin schrodinger ane atanu manaku oka important equation ni manam manaki itanu derive chesadu anamata so asli enti quantum mechanics idi enti ante ee quantum mechanics ane idea anedi idi enti ante idi wave motion dan meeda depend ayi untund anamata manam em anukunnamu particle ki manaki Particle ki maniki wave nature untundi mariu particle nature behavior anedi untundi electron this kuna mankondi electron ki maniki wave nature untundi particle nature anedi untundi e electron anedi den kindikosundi macroscopic kindikosunda microscopic kindikosunda microscopic kindikosunda mata so the ni batiman came armutundi quantum mechanics anevi then ni vivarisunai microscopic objects gurinchi matrame ikada vivarisunai and mata so e quantum mechanics anevi microscopic objects me the matrame manamu choose tamu aite shrodin jaru maniki waka wave equation ni charan mata e wave equation kosamu itaniki noble prize of chindi physics lo so, that is 1933. This is the Nobel Prize. This is the Nobel Prize. Schrodinger's equation. Very important equation. This is the Nobel Prize. This is the Nobel Prize. This is the physics. So, we have the electron. So, we have the electron. 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 This is Bohr model. This is Bohr model. This is wrong. We have the quantum mechanic model. So, nucleus should to electron and edi, tirutu untundi, kani idi, three dimensional, three dimensional path lo tirutuntunan mata. 
త్రీ డైమెన్షన్ లో ఇది తిరుగుతుంటుంది ఒకవైపు ఒకసారి ఈ విధంగా ఒకసారి ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడేమో సర్క్యులర్ పాత్స్ అన్నాం ఇక్కడేంటి త్రీ డైమెన్షనల్ లో ఇది తిరుగుతుంది ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్ లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని మనం యాంప్లిట్యూడ్ అనుకున్నాం కదా యాంప్లిట్యూడ్ ఫస్ట్ క్లా ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్ లో మనం చూసాము యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అనేది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాం యాంప్లిట్యూడ్ అంటున్నాం దీన్నే మనం ఏమంటాము సై అంటాం అనమాట ఏమంటాము సై సై అంటే దీన్ని మనము వేవ్ ఫంక్షన్ అని అంటాము సైన్ ఏమంటాము వేవ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం అనమాట ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏ విధంగా తిరుగుతుంది త్రీ డైమెన్షనల్లో ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క మూమెంట్ అనేది త్రీ డైమెన్షన్లో ఉంటుంది ఎక్స్ వైజెడ్ యాక్సిస్లో ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్ వెలాసిటీని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయటం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మరి ఏం చేస్తాం ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడుంది అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ప్రాబబిలిటీని మాత్రమే మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ పాసిబుల్ సో కానీ ఖచ్చితంగా మనకి పొజిషన్ మూమెంట్ అనేది మనము తెలుసుకోవడం అనేది కష్టం అనమాట సో స్రోడింజర్స్ ఏం చేశాడంటే దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ని మనకి ఇచ్చాడు అనమాట ఒక సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ అది ఒక యాటమ్ కానీ మాలిక్యూల్ కానీ ఎనర్జీ అనేది టైంతో పాటు చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్ సో అలాంటి సిస్టమ్కి స్రోడింజర్స్ ఒక ఈక్వేషన్ని ఇచ్చారు ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటో చూద్దాం సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే డో స్క్వేర్ సాయి బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ సాయి బై డో జెడ్ స్క్వేర్ డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ సాయి బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఎం బై ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఎం బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈ మైనస్ వి సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది మనకి స్రోడింజర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో ఇందులో మనకి ఎక్స్ వైజెడ్ యాక్సిస్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎనర్జీ మరియు వేవ్ ఫంక్షన్ సై ఎనర్జీ అండ్ వేవ్ ఫంక్షన్ సై ఈ రెండిటి వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి స్రోడింజర్స్ మనకి ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్ని ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ని మనము ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు అదేంటంటే హెచ్ క్యాప్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సై ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఏంటి మేడం ఇంత పెద్ద ఈక్వేషను మేము ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జస్ట్ దీన్ని డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మా మామూలుగా మనకి డిగ్రీ పీజీలో వెళ్ళినప్పుడు దీని యొక్క డెరివేషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ క్లాస్లో మాత్రము ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో హెచ్ క్యాప్ సైజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సై హెచ్ క్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఆపరేటర్ అనమాట మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ దీనినే మనం ఏమంటామంటే హెమల్టోనియస్ ఆపరేటర్ అంటాము హెమల్టోనియన్ ఆపరేటర్ This is a mathematical operator. ఈ ఆపరేటర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఏదైనా వేరియబుల్కి డబల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తుంది అనమాట డబల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయటానికి ఈ ఆపరేటర్ని మనము యూజ్ చేస్తాము దీనినే మనము టోటల్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్ అని కూడా అనవచ్చు టోటల్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్ అని కూడా అనవచ్చు సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి ఎనర్జీ అనేది టోటల్ ఎనర్జీ ఈ టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఎనర్జీస్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నమాట ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఉంటుంది హెచ్ క్యాప్ అంటే ఏంటి హెమల్టోనియన్ ఆపరేటర్ ఇది దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ ఎనీ వేరియబుల్ డబల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయటానికి మనకి దీన్ని యూజ్ చేస్తారనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి సైని డిఫరెన్షియేట్ చేయటానికి మనము ఆపరేటర్ హెచ్ క్యాప్ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాము ఇది ఆపరేటర్ ఇది సై సైని ఆపరేట్ చేయటానికి డబల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయటానికి మనము ఈ ఆపరేటర్ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది స్రోడింజర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ సో ఇక్కడ మనకి సై అనేది వేవ్ ఫంక్షన్ సై అనేది ఒక వేవ్ ఫంక్షన్ మనం తెల్ చెప్పుకున్నాం కదా సై అంటే ఏంటి మనకి ఇదొక వేవ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి యాంప్లిట్యూడ్ దీన్నే మనము సై అంటున్నాం సో ఈ సై మనకి ఏం చెప్తుందంటే 
దీని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దేని దగ్గర ఉంటుంది ఈ సాయి దగ్గర ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఫిజికల్గా సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుందా నిజంగా ఉంటుందా అంటే ఏమి ఉండదు ఇది జస్ట్ మనకి థిరిటికల్గా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ సింబల్ని మనము యూజ్ చేస్తాం సాయి ఫిజికల్గా దీనికి ఎటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ అనేది ఉండదు అనమాట ఇది ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ మాత్రమే సో ఒకవేళ ఎక్స్ వై జెడ్లు ఈ మూడు ఇవి మారాయి అనుకోండి ఇవి మారితే సై వాల్యూ కూడా మనకి మారుతుంది అనమాట ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ మారితే సై వాల్యూ కూడా మనకి మారుతుంది సో నెక్స్ట్ మనము సై స్క్వేర్ చూస్తాం సై స్క్వేర్ మోడ్ సై స్క్వేర్ ఇదేంటంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గురించి ఇది వివరిస్తుంది అనమాట సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ విత్ఇన్ యాటమ్ విత్ఇన్ యాటమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు సై స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఎట్ దట్ పాయింట్ సై స్క్వేర్ అని చెప్పవచ్చు సో సై స్క్వేర్ వల్ల మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ అనేది దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే మోడ్ సై స్క్వేర్ని మనము యూజ్ చేసి మనము ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో దీని యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఒక ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది క్వాంటైజ్డ్గా ఉంటుంది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ యాటమ్స్ క్వాంటైజ్డ్ క్వాంటైజ్డ్ సో అదేవిధంగా మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పాత్ అంటే అది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉంది అని డిటర్మైన్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం so path of an electron in an atom can never be determined accurately accurate ga manaki ee electron anedi correct ga ikkade undi ani telusukovadam chaala kashtam anamata so adhe vidhanga manaki em avutundi inka psi psi value manam psi degara manam em kanukovachu ee psi ane wave function degara manaki electron yokka మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఈ సై దగ్గరే మనము చూస్తామన్నమాట సో ఇవి ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్స్ సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అసలు ఎలక్ట్రాన్ని మనము ఎక్కడ మనము కనుక్కోగలము దాని యొక్క పాత్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం ఆర్బిటాల్స్ని ఎలా కనుక్కుంటాం మనము క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఏంటి వీటన్నింటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ